നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവരുടെ ഇന്നത്തെ പുതുപുത്തൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് മണ്ഡല മണ്ഡല പൂജയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തെ വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങിയുള്ള നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തെ മണ്ഡല കാലത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആയിരുന്ന ആ ഒരു ശബരിമല കാ ഒരു തീർത്ഥാടന കാലത്തിന് താൽക്കാലികമായ ഒരു വിരാമമാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നത്തെ മണ്ഡല പൂജയോടുകൂടി ശബരിമല നട അടയ്ക്കുകയാണ് അതെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ശ്രീ അയ്യപ്പൻ തങ്ക അങ്കിയൊക്കെ ചാർത്തി അതെ ആറമ്പുഴ അമ്പലത്തിൽ നാല് ദിവസം മുൻപേ പുറപ്പെട്ട് ഇന്നലെ ചാർത്തി എല്ലാ അതെ മുഴുക്കാപ്പായിട്ട് ഭക്തരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ വലിയ ഭക്തജന തിരക്കായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഒരു ശരണമന്ത്രങ്ങളുടെ മുഖരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയായിരിക്കും ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേ ദിവസം ഇത്രയും ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഒരു ദിവസത്തിലെ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ശ്രീജ ഞാൻ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കേരള പോലീസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നിർഭയ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനമൈത്രി സ്ത്രീ സുരക്ഷ പദ്ധതി നിർഭയയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറും കൂടിയാണ് ഞാൻ ജില്ലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏക ഏകദേശം ഏഴോളം വനിതാ പോലീസുകാർ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരായി ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക അവരുടെ സുരക്ഷ സ്ത്രീ സുരക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം അത് കേരള പോലീസാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അത് നടത്തി വരുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു പ്രഥമ പരിഗണന എപ്പോഴും നൽകി വരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അപകട സന്ധികളെ അവർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പേടിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞോടാതെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഒരു ശാരീരികമായ ഒരു ക്ഷമത കൈവരിക്കുക അതിനോടുകൂടെ എതിരാളികളെ ശാരീരികമായി അടിച്ചമർത്തുക എന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമ സഹായങ്ങളും അവർക്കുള്ള നിയമ സംരക്ഷണവും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതും കൂടി ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വെച്ച് ഡി ജി പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ടി പി സെൻകുമാറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഡി ജി പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ജില്ലയിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും പരിധിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വാർഡുകളിലും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും അതിലുൾപ്പെട്ട കുടുംബശ്രീകൾ സ്കൂൾ കോളേജ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നു അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസ് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നായിരം സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഈ സ്വയം സുരക്ഷാ പരിശീലന പദ്ധതി നടപ്പാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജില്ലയിൽ ഉടനീളമുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഈ പരിപാടി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ സുരക്
അടിക്കടി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ അടിക്കടി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മളതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ തിരിഞ്ഞ് പേടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോവുക എന്നതിലുപരി നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെ അപകട സന്ദർഭങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ അവസരം കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാണ് അങ്ങനെ ആ അവസരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ശാരീരികമായി നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ കുറച്ച് മുറകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന നിയമസഹായങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പിന്നെ പോലീസിൻ്റെതായാലും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വകുപ്പുകളുടേതായാലും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എങ്ങനെ സഹായം കിട്ടും എന്നറിയുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഐറ്റം ക്യാച്ച് ആൻഡ് റിലീസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്യാച്ച് ആൻഡ് റിലീസിൽ നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് സാധാരണ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേര് അഭ്യൂഹമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും മുമ്പിൽ വന്ന് നമ്മുടെ കൈ മുമ്പ് ഒന്ന് കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്ത് കഴിഞ്ഞു ആർക്കും ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സമയം പോലും എടുത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം രണ്ടുപേർ നടന്നു പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് മുമ്പിൽ വന്ന ഒരാൾ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈയുടെ റിസ്റ്റിൽ പിടിച്ച് പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായി രണ്ട് ബലമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് എതിരാളി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് രണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ട ആൾ അതിലുള്ള ഇര സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പിന്നോട്ട് പുറ വലിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലേക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എതിരാളി നമുക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഉടൻ അയാളുടെ അടു അയാളുടെ അകത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന കൈ നമ്മുടെ വയറിനോട് അടുത്ത് വെക്കുന്നു നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ റിസ്റ്റ് റിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്നു അതോടുകൂടി കൈയുടെ ബലം ഒന്ന് കൂടുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഈ കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈയുടെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ കൈയുടെ എല്ലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ എതിരാളിയുടെ ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അയാളുടെ വിരലുകൾ രണ്ട് വിരലുകൾ കിടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിനിടയിലൂടെ ചെറിയ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൈ ഒന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനിടയിലൂടെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൈ റിലീസ് ആക്കി പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മുമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചു വലിച്ച് നമ്മുടെ എതിരാളി നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നോക്കാം ഇതും എളുപ്പത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ട് വശത്തേക്കുമുള്ള ബലപ്രയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ എതിരാളി നമ്മളെ ബല വലിക്കുന്ന ബലത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത് കൈയോ വലത് കൈയോ അതോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഹുക്ക് പോലെയാക്കി നമ്മളുടെ അയാൾ പിടിച്ചതിനെതിരെയുള്ള ആ കൈയുടെ ഹുക്ക് പോലെയാക്കി നമ്മളുടെ കൈയുടെ റിസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പിടിക്കുന്നു അത് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ കൈയുടെ മുഷ്ടി നന്നായി ചുരുട്ടി ബലം പ്രയോഗിച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ജെ സി ബി ഹുക്ക് പോലെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് അയാൾ പിടിച്ചതിനോട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് വേണം അയാളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈയുടെ ശക്തമായ എല്ലിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ചെറിയ തോതിൽ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയം തന്നെ ശക്തിയോടുകൂടി കൈ പുറകോട്ടേക്ക് വലിച്ച് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നതും എന്നാൽ വളരെ ഏറെ ഉപകാരപ്രദവുമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന
പിന്നെ ആക്രമണങ്ങളെ എതിർക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടാൻ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദവും നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മാർഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇത്ര നേരം ഓരോരു കൈകൾ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തീർത്തും നിസ്സാരായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൈ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറകോട്ടേക്ക് മാറുന്നു നമ്മുടെ എതിരാളി എതിർഭാഗത്തോട്ട് ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നു അയാൾ വലിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അതേ ബലി കൊണ്ട് ബലത്തിൽ നമ്മൾ അയാളുടെ അരികത്തേക്ക് പോകുന്നു അരികത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൈയുടെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടുകയും റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം തിരിച്ചു വെക്കുകയും നമ്മുടെ എതിരാളിയുടെ താടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല ഒരു പ്രഹരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ശബ്ദവും കൂടെ അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അയാളെ എതിർത്ത് അയാളുടെ മറച്ചിട്ട ശേഷം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പുറകുന്ന പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയും പുറകോട്ടേക്ക് വലിച്ച് തീർത്ത് നിസ്സാരമായി കൊണ്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിച്ചു നോക്കാം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അയാളുടെ എതിരാളിയുടെ വലിക്കുന്ന ബലത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മുടെ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കണ്ടാൽ മതി നമ്മുടെ പിൻഭാഗം നമ്മുടെ ഈ പിൻഭാഗ ബട്ടക്സിൻ്റെ ഭാഗം എതിരാളിയുടെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലമായ നാബി പ്രദേശത്തേക്കാണ് തള്ളുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ അയാൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന റിസ്റ്റ് തിരിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും പിടിക്കുന്നു രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും പിടിക്കുന്നു ശക്തിയിൽ ഹിപ്പ് അയാളുടെ നാബി പ്രദേശത്തേക്ക് തള്ളുകയും നമ്മുടെ കൈ രണ്ട് വശത്തേക്കും റിലീസാകുകയും നല്ലൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി റിലീസാക്കി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ അധികവും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചെയിൻ സ്നാച്ചിങ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ആൾ ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തൂടെ ചിലപ്പോൾ ആൾ കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ മാലയും ബാഗിലെ പൈസയും ഒക്കെ പോകുന്നത് കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ എതിരെ വരുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് മാല പൊട്ടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നടന്നു പോകുന്നു അതേസമയം നമ്മുടെ എതിരാളി നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ നല്ലൊരു ശബ്ദത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ വലത് കൈയോ അടുത്ത് കൈ ഏത് കൈക്കോട്ടെ നമ്മുടെ റിസ്റ്റിനെ കാടിച്ചു പിടിക്കുന്നു പിടിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ പിടിച്ച ആ കൈ കൊണ്ട് ശാക്തിയിൽ അയാളുടെ റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ എഴുത് അതിൻ്റെ എതിർവശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൈയുടെ ഈ ഭാഗം ഈ കൈ പലയുടെ ഭാഗം തിരിഞ്ഞു വരും ഈ സമയത്ത് ചെറിയൊരു അനക്കമതി നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റ് കളയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രീ ആയ ഇടത് കൈ ഒരു 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 പല പോലെയാക്കി നമ്മുടെ ഈ എതിർ എതിരാളിയുടെ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അമർന്നതോടൊപ്പം തന്നെ താഴേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബല ബല നല്ല ബലത്തിൽ പിടിച്ച ഏതൊരു പിടുത്തത്തെയും പിടി പിടിപ്പിച്ച് രക്ഷ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്നാച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് നോക്കാം പുറകിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു ഒരാൾ ആ ചെയിനിൽ വന്ന് പിടിക്കുന്നു കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീ നമ്മുടെ ഫ്രീ ആയ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ അയാളുടെ റിസ്റ്റിൽ അടിച്ചു പിടിക്കുന്നു നേരത്തെ തിരിച്ച പോലെ റിസ്റ്റ് തിരിച്ചു വന്ന് പിടിക്കുന്നു അതേസമയം റിസ്റ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതോടൊപ്പം നല്ല ബലത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കൈ നമ്മുടെ മാലയിൽ നിന്ന് പിടി വിടുകയും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാലയുടെ ഒരു കഷ്ണം അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തിരിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അയാളുടെ റിസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊ വിരലുകൾ ഒന്ന് മലർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഷ്ണം നമുക്ക് കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ എതിരാളിയുടെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാലുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു കിക്ക് കൊടുത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട